բարև ձեզ, բարև ձեզ մեր շատ ծիլ երուսադիտող։ Բարի լույս բոլոր, բոլորին այսօր հոկտեմբերի 3-ն է ու օրը 3 շաբաթի այնպես։ Այսօր շատ նշանավոր օր է անի համար, շատ, շատ։ Որովհետև հոկտեմբերի 4-ը ողջ աշխարում նշվում է որպես կենդանիների համաշխարային օր։ Ես էլ ասում եմ անի ինչի այդքան անտարբեր իմ անտարբեր չի իմ իմ նկատմամբ, բայց ոչ ինչ կենդանիների պաշտպանության օր նվազ։ Այստոն արդեն 85 տարեկան է ու ընդունվել է Ֆլորենցիայում անցկացվող բնության պաշտպանության շարժման կողմնակիցների նախաձեռնությամբ։ Եվ հենց այդ տորը մարդիկ հասկացան, որ կենդանները նույնպես կենդանիներ են, այո։ Տարիներ առաջ այս օրը կենդանիների պաշտպանության կողմնակիցներն աշխարհի տարբեր երկրներից պատրաստակամություն են հայտնել ամեն տարի զանգվածային բազմաթիվ միջոցառումներ անցկացնել հոգուց կենդանիների պաշտպանության։ Ես կարծում եմ մեր երկրում նույնպես այդպիսի միջոցառումներ անցկացվում են։ Այո, չնայած սուղ են պայմանները եւ կենդանիներին չի գիտես ինչու մեր ղեկավարությունը այդքան է լուշադրություն չի դարձնում, բայց եւ ամեն դեպքում նրանք ովքեր կենդանիներին ծիրում են միշտ կենդանիներ կողքին են։ Եթե ղեկավարությունը միաթե կենդանիներին լուշադրություն դարձնել։ Արև մտա կենդանիները կարտագաղթ էին, անի ջան։ Արև մտա եվրոպական շատ երկրներում համարվում է որ տնային կենդանիներն ընտանիքի անդամներ են եւ ունեն ոլորի հետ հավասար իրավունքներ, այո։ Ընտանի կենդանիների թվականակով առաջին տեղում են Ամերիկայի միացյալ նահանգները, երկրորդում Ռուսաստանի դաշնությունն է, որտեղ ամեն երկրորդ ընտանիքում կատու կամ շուն կա։ Այո, շատ ուրախ եմ իրենց այդ կատուներ եւ շների համար, այո։ Պատկեսում ես իրենք էլ գտան իրենց օթևանը, ոչ թե մեր շները շան կյանք ունեն այդպես։ Ասում են յուրաքանչյուր մարդի որ արժանի է ունենալ ընտանի կենթանի, բայց յուրաքանչյուր կենթանի արժանի է ունենալ ընտանի, այնպես որ Սերգեյ անցնենք առաջ։ Այլ իմաների մասին։ Ես ինչ էր ասում եք։ Եթե ուզում եք շատ ընկերներ ունենալ, ապա երբ եք մի քննարկեք ուրիշի երեխաներին, նաև կենթանիներին մի պատմեք ձեր հիանալի արցակուրթի կամ երջանի քարաբերությունների մասին, լրեք։ Այո, ընդհա Ես որ ես մեզ ինչ որ մեկի կենթանուն, ասենք որ վա ես ինչ լավ շունա։ Ես ինչ լավ բուջի 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 ես բան ես անում ինքը մի անգամ ես մա լավ վերա բերեմ։ Այո, կա տնտվալ։ Շատ վտանգավոր է նաև չտրված հարցերին պատասխանելը եւ արհասարակ օկտակարը հիշել որ լրությունը ոսկի է։ Այո, եւ ընդհանրապես ասենք նաեւ հիշում եմ եւ որ ռուսաստանում ինչ որ մեկը երեխան գրկին մտնում է տրանսպորտ ոչ մեկ տեղ չի զիջում եւ չի անուշադրի հենց բավական է մի հատ կատու կամ շուն կամ կապիկ ձերք ունենալ ամբողջ տրանսպորտի ուշադրությունը շեղում է ու ուջի 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 ես բան դեր իրանում է Մի թե մի մի շեղ իր թեման Սերգեյ լավ տրամալրության լավ տրամալրության համար երբ եմ բավական է միայն արևոտ եղանակը իս դրա բացակայության դեպքում կարելի է հանդիպել սիրելի ընկերների հետ լավ ֆիլմ դիտել կամ լսել լավ երաժշտություն ժողովուրդ ջան լավ տրամալրություն ունենալու համար ուղակի պետք է ունենալ լավ տրամալրություն ոչ մի մոտիվացիա դրա համար պես չի ասած Սերգեյ հարկե պետք է մենք էլ առաջարկում ենք երաժշտություն լսել այն ու հետև կշարունակենք որվա ուշագրավ թեմաները առաջարկում ենք չենք ստիպում լսում ենք երաժշտություն Սերգեյ Ահա այսպիսի ահաբեկող տես Ալովակ Սերժ Թանգյանի կողմից որպիսի երջանիկ չլնեք որպիսի հասկանալ որ ամեն բարիտան թշտամին կանգնած է եւ կարող է եւ կարող է այո Մարդկային վնասը Մարդկանց վնասակար ազդեցության մասին պատմեց մեզ առավոտ կանող սիստեմո ֆոդաունը իսկ մենք անցնենք առաջ լուրեն աշխարհից մեր եթերում տեղեկատվական տեխնոլոգիաների ինստիգեյթ հայկական ընկերությունը անոթաչու սարքեր է ստեղծում Սինգապուրի համար դրան Սինգապուրի համար ստեղծում է կարող է պատահի մի քիչ խնդրեք մեր պաշտպանության նախարարության համար է ստեղծի էր մեր կողմը դրանք նախագծվում եւ նաեւ հավաքվում են հայաստանում ընդվորում պատվերները կատարվում են մի անգամից մի քանի տեղական ընկերությունների համագործակցության շնորհիվ Սերգեյ Թե լսնե մա մինջակ Ոչ օքե Սինգապուր ուղարկվել է արդեն երկու փորձնական նմուշ Իսկ 2017 թվականից Ինստիգեյթը այդ երկրի գործ ընկեր ընկերության հետ ուզում է մասնակցել տեղական մրցույթին ծովային սահմանների պաշտպանության տախտակամածային անօթաչու սարքերի ցուցադրելու այսպես նպատակով Այո շատ լավ է Նախատեսվում է որ սարքը պետք է տախտակամածից բարձրանա մինչև 100 մետր բարձրության վրա եւ կարող է նա զարգացնել մինչև 50 կմ/ժ արագություն Ահա, բաղը մի ուսերը, որ մի կիչ մեր սահմանները ընդլայն են ծովել ունեն ունենան, կարող ես պետ գա մարդես։ Հայաստանի եւ Արցախի բոլոր շրջաններում այս աշնանը կտնկվեն մոտ 200000 պտղատու, ինչպես նաեւ դեկորատիվ ծառու թուփ։ Այս ծրագին իրականացնելու է ATP բարեգործական հիմնադրամը, որն իր գործունեության ընթացքում արդեն հասցրել է տնկել 5 միլիոն ծառ։ Բայց դե հիշեցնենք, որ ծառ տնկելով չի միայն, ծառը պետք է հետո խնամես, այո, պետք է ջրես, որ պիտի դառնա ծառ։ 
հիշեցնենք, որ այսօր կենթանիների համաշխարային օրն է և աշխարի առաջին կենթանաբանականագին ստեղցվել է լոնդոնում։ Հազարութակ սալու թվական եստեղ գործել է։ Այո, այս կզբում գործել է որպես կենթանիների գիտահետազոտա� մանրում են ապրում մեր կենթանի։ Մնացել է մի քանի եսպես շինարարական աշխատանք, որ որպեսի արյուսների համար էլ մեծ լայն վանդակներ ստեղծեն այլ։ Եվ դույն է կենթայիների վանդակում ապրելու գաղափարը մի փոքր ոտար է հնչում, անգամ ազատավանդակներում կենթանին պիտի ապրի այն տեղ, որտեղ որ ծնվել է, բնության գրկում սերք է, ոչ թե Այնտեղ երեխաներին սովորեցնում են կենթայիների հետ շպվել ճիշտ խնամել նրանց և ճիշտ կերակրել, այսա լավ է։ Շատ լավ է։ Այն ժամարաջարկում ենք ճամպորդել դեպի Մարոկո, որ ինչի հարցում մեզ կոգրի մոլորակի շուրջ է ջետ տեսնենք, թե ինչ ինչ կան Մարոկո։ Մեկուսում գրանք Մարոկո գանք։ Բոլորով, բոլորով։ Գրացի, 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 գ Հարուս դու ինքնատիպ մշակույց զարմանահրաշ ճարտարապետություն բազմադարյան կաղաքներ, կոլորիտային շուկաներ, այս ամենի հետ մեկ տեղ շատ համեղ սնուն դու տարատեսական գստի լայն ընտրություն, շրջագայություն դեպի հյուրն կալ � Հառանահրաշպետություն, որ կարողանում է պահպանել իտ հնագույն մշակութային ավանդույթները, ուր կան բազմապիսի թանգարաններ, հինավուրծ բնակավայրեր, սրպատեղիներ, մսկիտներ, կանդակազարդ մինարետներ ու շիկակար միրտներ, Ավանդապաշտի երկիր ուր արվեստի ամենաց հածր տեսակը պարն է և ուր խստագույն պատժի է են թարգվում պաշիշ փորձարկողը։ Ներևս մեր թվարկությունից առաջ այս վայրերում ապրել են բերբերական ծեղեր, պյու Իսկ մեր թվարկության վաղ դարերում այս վայրերում գրողները շարունակում էի վանդալները, բյուզանդյան, իսկ ութերոր դարում արդեն առաբները, որոնք էլ տարածեցին իսլամ ու առաբերենը։ Եվրոպացիների մուտքը Մարոկոս Սվում են առաբերենով կամ վրանսերենով։ Տարածված կարծիքին հակարակ, անկախ Մարոկոյի մարակաղաքը ոչ թե մարակեշը այլ ռաբացն է։ Ավելի կան երկու միլիոն բնակչությամբ կաղաղ ատլանդյան ովկյանոսի ապին։ Մարոգոյի լանդշավտը պարձապես ապշեցնող է, ապերը ողոխում են ատլանդյան ովկյանոսի ու միջեր գրականցով իջրերը։ Միևնույն ժամանակ Մարոկոյի ամենա հայտնի վայրերից մեկը պատմամշակութային եզակի արժեք, որը որպես համաշխարային ժարանգություն յունեսկոն առել է իր հոգացության ներքո։ Այդ բեն հատ դու ոչ ամրոց և ոչ էլ կաղակ։ Կարմնաշագանակագույն կավե ու հող է ինքնատիպ շինություններով այս գյուղակը, որ կոչվում է կսար, Մարոկական ավանդական մշակութի ամենա երևելի նմուշներից է, այստեղ են նկարվել շատ ու շատ հայտնի վիրմերի կարևոր դրբագներ։ Այսօր Մարոգոյի իշխանությունները մտադիր են իրականացնել որոշակի վերական գդողական աշխատանքներ, կարոցել գեղարվեստական պատկերասրահներ և կսար այդ բեն հատ դուն դասնել բոսաշրջային կենտրոն։ Շարունակենք պեղել Մարոգոյի գան 
Այստեղ է գտնվում ոլորակի ամենագեղեցիկ եւ հրճակավոր մզկիթներից մեկը Հասան երկրորդի մեծ մզկիթը ամենամեծը ողջ Մարոկոյում Ատլանտյան օվկիանոսի ափին տեղակայված մզկիթի միակ մինարետ նունի 210 մետր բարձրություն Այսօրյակերտ կառույց նիդ ընդարձակ տարածքում կարող է տեղավորել միաժամանակ 80000 հավատացյալ իսկ գլխավոր աղոթասրահում կարող է ներկա գտնվել միաժամանակ 25000 կրոնավոր Որքանել զարմանալի է մզկիթն ամբողջությամբ կառուցվել է ոչ մուսուլման ֆրանսիացի ճարտարապետ Միշել Պինսոյի նախագծով։ Մարոկոյի մեծ մզկիթը կառուցվել է Հասան երկրորդ թագավորի օրոք նրա 60-ամյակի արդիվ 1986-ից 89 նթվականներին։ Հասան երկրորդի մեծ մզկիթի կառուցողական աշխատանքների մասնակցել է 2500 շինարար 10000 նկարիչ ու էրի հարյուրավոր այլ մասնագետներ։ Ես եւ Ռաբատ քաղաքների միջև սփռված է հռոմեական կայսրության երբեմնի հզոր քաղաք ավերակը։ Մարոկոյի եւ Սմեք հրաշալիկ համաշխարային պատմամշակութային արժեք, որը գտնվում է հատուկ պահպանության ներքո Վոլյուբիլիս։ Հնագույն քաղաքի հիմնադրման հստակ ժամանակաշրջանը հայտնի չէ, սակայն հայտնի է, որ այս վայրերում բնակիչներ են եղել դերևս նեոլիթյան շրջանում։ Մերթավարկությունից առաջ 3-րդ դարում այստեղ իշխել են կարթագենացիները։ Բնակա վայրը Վոլյուբիլիս անվանումը ձեռք է բերել իր բերի ու արգասաբեր հողերի համար։ Այն լատիներենից թարգմանաբար նշանակում է առատաձեռնություն։ Մեծածավալ շինարարական աշխատանքներն այս հողում կատարվել են հիմնականում երկրորդ դարում, կառուցվել է բազիլիկ ու ակվեդուկ։ Համեմատաբար լավ է պահպանվել հաղթական կամարը, որի շրջակայքում հայտնաբերված գերեզմանակարերի փորագրությունները թվագրվում են 599-655 թվականների։ Ֆրանսիացի հնարաբանների ուսումնասիրությունները փաստում են, որ Վոլյուբիլիս ի եղել է քրիստոնյա քաղաք եւ որ այն ավերվել է ուժգին երկրաշարժից Եվ վերջում տեղափոխվենք Լազուրե շեֆ Շաուեն, Մարոկոյի երկնագույն քաղաք, անսահման կապույտ, որը ստիպում է մտորել երկնքի ու աստո գոյության մասին քաղաքի հիմնադրման տարեթիվը 1471 թվականն է։ Այստեղ են հաստատվել իսպանաբնակ, մուսուլման ու հրեապախստականներ ու հենց իրենք էլ որոշել են բոլոր տները կառուցել հայրենի անդալուզիայի օրինակով, ապա դրանք համատարած գունավորել կապույտով։ Երկնագույն շեշաուենը մինչորս պահպանում է իր միջնադարյան դիմագիցն ու ոճը։ Այն համարվում է աշխարի ամենարոմանտիկ ու գեղեցիկ կանտյուններից մեկը, որտեղ բնակվում է մոտ 40000 մարդ։ այսպիսի զարմանահրաշ մարոկո Zarmanaraş ev gunavor Maroko istega pokhven Hayastan vorvedev Tungale mishte nakhndeli ev Ev ant minchen getere kartsatev kamertsen dazarev Eto kvela daran gedik shaunakenk Ինչպես եւ խոստացել ենք դատարը կարճեր եւ այժմ ժամանակն է հասկանալ թե ինչ եղանակ է մեզ այս խոստանում հերոսությունը։ Ես հարսեմ ասել ես լավա թե չէ։ Լավա, հա։ Շատ լավ է Սերգեյ, ոստանում եմ։ Ես էլ եմ հերոստատի տող այս պահին։ Հուրակալություն։ Հաստատ ոչինչ չէր փոխվի 3-ից։ Բարի լույս Մարի։ Բարի արավոտ։ Բարի Մարի ջան, այս ինչ էր եմ քաշում ես նա ձեռը չես պատկերացնում։ Այսօր արևոտ եղանակ է Մարի թե անձրևներ են մեզ պատկում։ Այսօր առանց տեղումների եղանակ է, իսկ ջեր մաստիճանը շարունակում է բարձրանալ։ Շատ լավ։ Ինչպես եւ ինչպես եւ տի մտրությունները ցույց տվես իր որ այս երկում եղանակ չի փոխում։ Հասես մնալու է։ Վայելենք վերջին արևային օրերը եւ լսենք Մարին։ Վայելենք, Վայելենք։ Հանրապետության տարածքում այսօր եղանակը կպայմանավորվի հարավային տակ հոթային զանգվածների ներթափանցմամբ, ինչի արդյունքում սպասվում է առանց տեղումների եղանակ։ Իսկ օթի ջերմաստիճանն այսօր եւս կբարձրանա երկուսից երեք աստիճանով։ Արցախում կդիտվի առանց տեղումների օր։ Ստեփանակերտում ցերեկը սպասվում է 21, գիշերը մինչև 10-ը աստիճան տակություն։ Սյունիքի մարզում նույնպես օրը կլինի առանց տեղումների։ Մեղրիում ցերեկը սպասվում է 26, գիշերը 10-ը, կապանում ցերեկը 23, գիշերը 7 
գորիսում ցերը կտասնինը գիշերը մինչև 6 աստիճան տակություն։ Վայոս զորի մարզում այսօր կդիտվի առանց տեղումների օր։ Չերմուկում ցերը կսպասվում է տասնինը գիշերը 2, եղգնազոր կաղաքում ցերը 26, գիշերը 7 աստիճան տակություն։ Գեղարկունիքի մարզում այսօր նույնպես տեղումներ չեն լինի։ Մարտոնիում ցերը կսպասվում է 18, գիշերը 2, Գավարում ցերը կգլինի Գրկին 18, գիշերը 2, Սևանում ցերը կտասնե 7, գիշերը մինչև 6 աստիճան տակություն։ Կոտակի մարզում հրազդան կաղաքում ցերը կդիտվի 20 գիշերը 2, աբովյանում ցերը կը 22 գիշերը մինչև 9 աստիճան տակություն։ Արարատյան դաշտում այսօր նույնպես կդիտվի առանց տեղումների եղանակ։ Արարատի մարզում Արարատ քաղաքում ցերը կը սпасվում է 26 գիշերը 7 աստիճան, Արտաշատ քաղաքում ցերը կը 25 գիշերը մինչև 6 աստիճան տակություն։ Արմավիրի մարզում Արմավիր քաղաքում ցերը կը սпасվում է 26 գիշերը 6, Վաղաշապատում ցերը կը 25 գիշերը մինչև 7 աստիճան տակություն։ Արագածոտնի մարզում այսօր նույնպես կդիտվի առանց տեղումների եղանակ։ Աշտարա քաղաքում ցերը կը սпасվում է 24 գիշերը 9 աստիճան, Ապարանում ցերը կը 19-ը գիշերը 3 աստիճան տակություն։ Տավուշի մարզում այսօր տեղումներ չեն լինի։ Իջևանում ցերը կը սпасվում է 20 գիշերը 12, Դիլջանում Գրկին 20, գիշերը մինչև 8 աստիճան տակություն։ Լորու մարզում կայու եղանակը պահպանվում է Վանազոր քաղաքում ցերը կը գրանցվի 22 գիշերը 9 աստիճան, Տաշիրում ցերը կը 19-ը գիշերը մինչև 5 աստիճան տակություն։ Շիրակի մարզում այսօր նույնպես տեղումներ չեն լինի։ Գյումրիում ցերը կը գլինի 21 գիշերը 3, Աշոցքում ցերը կը 18 գիշերը մինչև 1 աստիճան տակություն։ Ինչպես բոլոր մարզերում այնպես էլ մարա քաղաքում այսօր կդիտվի առանց տեղումների եղանակ։ Քամին Հարավարեմատյանը 2.7 մետր վարկյան արագությամբ նորտային ճնշումը 665 մմ սնդիկիսուն է։ Իսկ օթի հարաբերական խոնավությունը ցերեկը կլինի 40 տոկոս։ Օթի ջերմաստիճանը շենգավիթվում եւ կենտրոնում ցերեկը կլինի 26 գիշերը 11 աստիճան, հավանում ցերեկը 25 գիշերը 10 աստիճան տակություն։ Դե ինչ եղանակի մասին այս այս որ այս քանը բոլորին հաջող օրեմ մաղթում անի Սերգեյ։ Շնորհակալություն Մարիք ես եւս մաղթում են քաճելի աշխատանքային օր։ Շնորհակալ եմ հաջողություն։ Հաջողություն։ Դերա, դերա։ Եվ անցնում ենք առաջ ու ժամանակն է հիշել մեր գործ ընկերոջը։ Ա, թե ժամանակն է հիշել մեր գործ ընկերոջը։ Մեր հաղորդման հովանավորն է Դելտա Կլինիկ բժշկական կենտրոնը, որտեղ ձեզ սпасվում են, որտեղ դու կարող եք կատարել բոլոր օրգան համակարգերի համակարգչային ստուգում, 4 դեսոնոգրաֆիա, սրտի էխոկարդիոգրամա, վահանաձև գերձի եւ ճիճվակրության հետազոտություն եւ ողնաշարի դիագնոստիկա։ Այս ամեն նիհարկե կարող եք կատարել զեղչված գներով։ Դելտա Կլինիկ կարող եք զանգանալ 500-960 եւ ստանալ վորակյալ բուժում գրանցվելուց հետո սիրելներս։ Իսկ եթե դա այժմ շարունակում է օրվադեղատոմ սիրո օկտակար խորուշները մեր սիրելի յուրջկայի հետ Իրինա Մկրչյանի հետ Հատոլավելի բույ Բարի լույս ճիճվակրությունը շարունակում է մնալ անհանգստացնող խնդիր ծնողների համար եւ անհանգստացնող թեմաներն ու հարցերը այս խնդրի շուրջ բավական շատ են այդ իսկ պատճառով մենք կրկին անդրադառնում ենք ճիճվակրության խնդիրներին եւ այս անգամ կխոսենք դելտա կլինիկ բժշկական կենտրոնի մասնագետ իզաբելա Մոկտեսյանի հետ բարև ձեզ ճիճվակրություն բազմիցս են խոսել սակայն այն շարունակում է մնալ բավական անհանգստացնող հատկապես մայրիկների համար որովհետև տարածված է երեխաների շրջանում այ մեկ անգամ եւս ներկայացնենք թե ինչպես է տեղի ունենում ճիճվակրության առաջին քայլերը վարակումը ճիճվակրության տեղի ունենում կեղտո ձեռքերի միջոցով այսինքն մենք ուտում ենք չլվացված մի իր բանջարեղեն իր բանջարեղեն այստեղ կազարապատկերված այո աստամոքսային տրակտով սննդի միջոցով նա անցնում է մեր օրգանիզմ աստամոքսային տրակտ այստեղ անցնում է միակ վարակի աղբյուրը դա կեղտո ձեռքերն են այո եւ կարելի է նաեւ վարակվել այլ անձինց բայց որ ոչ բոլոր տեսակները չէ այո ոչ բոլոր տեսակները իհարկե այստեղ պատկերված է ասկարի դոզը ինքը տարբեր փուլեր ունի զարգացման այստեղ պատկերված է աղիների փուլից նա անցնում է թոքեր թոքերի միջոցով այրան շրջանառության միջոցով ստադիակա եւ այդ շրջանում երեխաները ունենում են բազմաթիվ գանգատներ հազի տեսքով ալերգիկ ցանավորման տեսքով եւ վատ ինքնազգացողության տեսքով ագրեսիվ են այո բոլոր 
ուղեղը պարազիտներն են մեր տարբեր օրգան համակարգերի մեջ, նրանք կարող են տեղակայրվել եվ սրտում, եվ աղիներում, եվ գլխուղեղ ընտուպ մինչև կարող են անցնել, եվ առաջասնել բավական բարդութներ։ Իսկ ճիշտ է, որ պարազիտների արկայությունը կարող է ազդել նաև մեր որնակ ուսումնական առաջադիմնության հետ։ Հայո մի անշանակ։ Երեխաներ սկսում են վատ սովորել և ունեն մեն հիշողության հետ խնդիրներ։ Այս նշանները երբ արկային պետք է անմիջապես հանցնել անալիզներ։ Ամիջապես պետք է հանցնել անալիզներ։ Այնչ անալիզներ են անդրաժաշտ։ Կա երեկ ստուգման եղանակներ։ Առաջինը տրադիթյոն դա կեղտե անալիզն է, որը կատարվում է մե որը կատարվում է մեր կլինիկայան բացարցական վջար, ծանկացողները կարող են զանգահարել և գրանցվել։ Իսկ այս ուսում նասիրությունների հետազոտությունների տարբերությունը որում է ավելի արդյունավետ, ավելի ոչ արդյունավետ, ա� դա կղանքի անալիզն է, եթե հայտնաբերվում է կղանքի մեջ, դա նշանակում է, որ պարազիտակրությունը գոյություն ունի։ Անալիզն են հանձնեցինք պարզվեց ունենք խնդիր, ինչը պետք կան էլ ու կանի որը պերք տարաբել � Հարկավոր է անպայման դիմել բժշկի, մասնագետի, ովոր ձեզ կնշանակի գրագետ բուժում, որը պարտադիր տևելու է 21 օր, որը հաշվի են կարնում ճիչվի զարգացման պուլերը։ Եվ ես կնշեի, որ ծանկալի է անպայման պահել հատուկ ձիետա, որը նշանակվում է մեր կլինիկայում, կատարել կրկնակի հետազոտություն, պարտադիր, եթե բժշկը նշանակի կղանքի մեթոդով, կամարյան մեթոդով, և լինել հսկողության Այո, բոլոր հատապտուղները նշեն, որ պարազիտակրության դեպքում ծանկալի են և ծանկալի չի վաց ընդամթերքը ոչ ոգտակար դրանք չիպսերն են, տարբեր գազավորված ըմպելիքները, նու մայոնեզը կետչուպ այդպսի պատրաստ է։ Կն Դե ինչ հետևեք մեր դեղատոմսերին յուրականչուր աշխատանքային առավոտ իսկի չանց կմիանանք արդեն շողովորդա կմ բաղադրատոմսերով։ Այսօր չխոսենք բրիտանացի գիտնականների մասին, այլ խոսենք հենց բրիտանյայի մասին։ Այո, մեզ բրիտանյայի մայրակաղաքի թրավալգարիան հրապարակում տեղադրվել է վեր ծծված բուծ մատի արձանը։ լոնդնի կաղաքապետը նշել է, որ արձանը խորորդանշում է լավատեսություն ու դրական տրամադրվածություն։ Թե պետ առաբական երկրներում բուտ մատը ծծել է, դա բավականի ամպարկեշտ մի բան է, նույնը, որ երոտ մատը ծույս Հերինակը նշել է, որ իր ստեղծագործությունը խոսում է հյուրերի և տեղաբնակների համար մերց բրիտանյայի մայրակաղաքի գրկա բած ընդունելության մասին։ Հե պետ ինչտերի վրայն նախանում չգիտեմ, այնքան գաղթական Իսկ մեր հաջոր տեսանյութը պատվում է երևանի մետրոյի երի տասարդական կայերանում բացված բազմադիմա գծեր ծուցահանդեսի մասին։ Թե պետ բրտայնան ոչ պեկիրը չի են թուրը, լրիվ պակ երկիրա։ Երևան, Երևանի մետրոպոլիտենի ամենա բանուկ կայերանը երի տասարդական, այստեղ հոգտեմբերի երկուսին բացվեց նոր ծուցահանդես մարդկանց մասին, մարդկանց համար, բազմա դիմագծեր։ Մոտավորապես 7 համիս պահանջվեց ես տարբեր են, բայց իրականում իրանք միանման են, ինչով են միանման, այդ ինք սուբեկցիվ կարծիքնա, որ իրանք բոլորնել ներքուս ձգտում են 
հենց այն բաներին, որ մի քիչ առաջ նշեցի, որոնք որ սերնա, ներելնա, ներվելնա, սենք խաղողությունն է, չգիտեմ, նման ոչ շաշափելի բաների պետք է մարտիկ ձգտան իրականում, որ իրանք կարող անան, չգիտեմ, լիարժեք երջանիք զգան իրանց։ Վարակույրը սпасումը աղաղակը ինչուն վերքը պանդուխտը այսպես տասը դեմք տասը պատմություն տասը հավաքական կերպար Ես նկարի մասին կուզենայի մի քանի բան ասեի որ 1915 թվականը վերապրած տատիկներից մեկն է փորձել եմ իրա կերպարը ստանամ հենց նույն ձև աչքերը բայց չեմ նկարել իրականում ու կարմիր ֆոնը սա կաթում է իրա վրա փորձել եմ դրանով չգիտեմ որ մարդը նայի ֆոնին հասկանա որ ինքը 1915 թվականի հետ կապ ունի Այսպես այս մարտիկ մետրոպոլիտենի ուղևորների հետ դեր մի քանի օր մինչև հոկտեմբերի 8-ը կհանդիպեն այս կայերանում կփոխեն դրամատրություն կառաջացնեն նոր մտքեր ու կհաղորդեն նոր էմոցիաներ շատ տիպիկ բնավորությունների դեպ մարտիկ են եւ այսօրվա ասել եք նա ոնց որ ասում էլ էլ այսօրվա ցավնա սրտի մեջ այսօրվա հոգսնա չես լավ են ստացվել ինչ որ սաղ ինչ որ նույն էմոցիաներն են արտա հայտո բոլոր շատ հավանություն հատկապես բանդուխտ նկարը կերո ռեալիստական չգիտեմ շատ է տակրքի շատ ուրախ եմ որ երի դասարդը կարողանում է ճիշտ ընկալել եւ ճիշտ նկարել Իրնամ Քրչյան Արտակ Մարտիոսյան Հարավոտը Շանթում Շատ բարի լավ նախաձեռնություն է Եթե չեմ սխալվում հեղինակը նաև նորքի զանգված տանող ճանապարհի ճարենցին դիմանկարներ է արել հետ Թումանյանի եւ այլ հենց 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 նա է հենց նա է հենց նա է հենց նա եւ մեր մեծերի շարունակ են կընտանի կենթանի ասվածը բավական լայն նշանակության բարտահայտություն է դառնում եթե մեկ տեղենք տարբեր ազգերի պատկերացումներ է աշխարհում մարդու կողմից ընտելացված եւ ամենատարածված ընտանի կենթանի շունն է նրան հաջորդում է կատուն հետո գալիս են թրչունները թութակը արտույտը սոխակը այնուհետև ձկներն են հետո ծովախոզուկներն ու գերմանամկները այնուհետև նապատակ նապաստակները կրիաները եւ օցերը եւ այո մարկա տանը օց հապամ հա իհարկե կան նաեւ այլ նախասերություններ սակայն սրանք ամենը տարածվածներն են օրինակ հնդկաստանում մարդկանց մեծամասնությունը տանը մանգուստ է պահում այդ կենթանիները պարզվում են բավական արագ են ընտելանում մարդուն եւ սկսում են իրենց դաստիարակված տան անդամի պես պահել ես լսել եմ որ նաեւ խոզը ինպես շատ լավ դասիրակվում է եւ շատ նմաներ են պահում։ Բամ, շատ չինացիներ ի սիրած տնային կենթանին էլ ծղրիդն է։ Ամեն առավ ոչ չինաստանի այգիներում կարելի է տեսնել նաեւ տնային թրչուններին վանդակներով մանտվող մարդկանց։ Բա, այսպիսի է տարքիր բաներ սիրելներից։ Թրչուներին պետք չի վանդակներում բայց թրչուներ թող թողնար թռնեն։ Համաձայն եմ։ Մարդու եւ տնային կենթանիների ինկերությանն է անդրադարձել մեր հաջորդ տեսանյութը։ Որը մեծ հաճիքով տալիս են ձեզ այո։ Որ ներկայացնում ենք ձեր շատրությանը։ Ասում են նա ով վստա հետ է երջանկությունը փողով չես գնի երբ եք չի գնել շնիկ մի բոբ երջանկություն եւ կրկնակի հավատարմություն որոնց օրինակները բազմաթիվ են եւ ամեն ուժ այսօր մենք կպատմ ենք դրանցից երեքը որոնք հիացնում զարմացնում ու ոգևորում են Երևի ձեզնից շատերն են դիտել Ստիվեն Սպիլբերգի բալտո մուլտֆիլմը, որտեղ պատմվում է դիֆթերիայի համաճարակից քաղաքը փրկող շների մասին, բայց քչերը գիտեն, որ սավուց թե հոլիվուդյան հորինվածք, այլ իրական հերոսապատումը, իսկ հերոսն այստեղ բալտո անունով Սիբիրյան հասկին է։ Ալյասկայի փոքրիկ նոմ քաղաքում ծնված բալտոն մի սովորական բերնակի շուն էր, որ սնունդ էր տեղափոխում քաղաքով մեկ։ 1925-ին, երբ բալտոն 6 տարեկան էր, այս բնակավայրում դիֆթերիայի համաճարակ է բռնկվում։ Նոմ քաղաքի ունեցած միակ օդանավի շարժի չխրված էր ձնակույտերի մեջ եւ պատվաստանյութը 1000 կմ-ից քաղաք հասցնելու պատասխանատվություն նկած էր Սիբիրյան հասկիների վրա 
համաջարակից նոմում մի քանի երեխա արդեն մահացել էր երբ հարուր 50 հասկիներից և 20 մարդուց բաղկացած արշավախումբը մեկնեց պատվաստանյութի հետևից։ Դեղորայքը գնացքի միջոցով հասցրին մոտակա կաղակներից մեկը հերթը բալտոիններ։ 650 կիլոմետր և մինուս 50 ջերմաստիճան ձնաբուկ։ Մդիկն այնքան էր ուժեղացել, որ շներին ղեկավարող մարդկանցից շատերը սահրել էին և կորցրել գիտակցությունը։ Ինչպես հետո պիտի պատմեին, հենց 6 ամյան բալտոյի խելքի և հոտարության շնորհիվ բոլոր շները ճիշտ ուղությամբ էին շարժվում։ Պատվաստանյութը տեղ է հասնում և քաղաքն ընդամենը 5 օրում հրաժեշտ է տալիս համաջարակին։ 1926-ին նյու-յորքի կենտրոնական այգում կանգնեցվում է բալտոյի արձանը, բացմանը ներկայեր նաև հերոսը, 7 ամյան շունը։ Համբերատարություն, հավատարմություն, խելք գրված է բալտոյի հուշարձանի վրա։ Սիբիրյան հերոս հասկին մահացավ 1933-ին, երբ 14 տարեկան էր ու երբ արդեն հասցրել էր փրկել հարյուրավոր երեխաների կյանք։ Շոտլանդիա, Էդինբուրգ քաղաք, վայր որտեղ հայտնվելունպես լսում ես Բոբի անունով շամ պատմությունը։ Սկայտեր երցեղատեսակի Գրեյ Ֆրայերս Բոբին 14 տարի շարունակ հսկում էր մահացած տիրոջ գերեզմանը։ Բոբին հերանում էր գերեզմանից օրվա մեծ մի քանի ռոպեով միայն։ Գնում էր մոտակա ռեստորան, որտեղ իրեն կերակրում էին, իսկ ձնաբքերի ժամանակ Բոբի ինոթևան էին տալիս նաև հարևանդների բնակիչները։ 1871-ին Էդինբուրգում հենց Բոբիի կենթանության օրոք կանգնեցվում է նրա հուշարձանը։ 1872-ին մահվանից հետո Գրեյ Ֆրայերս Բոբին թաղում են տիրոջ գերեզմանից ոչ հեռու, նրա կարմիր գրանիտե հուշաքարի վրա գրված է։ Գրեյ Ֆրայերս Բոբի մահացել է 1872 կուսի հումբարի 14-ին, 16 տարեկանում, թող նրա հավատարմությունը դաս լինի մեզ բոլորիս համար։ Նրա մասին վիլմեր են նկարահանվում ու գրքեր գրվում, 20-որ դարաս կզբին ամբողջ ճապոնյան, հետո նաև աշխարը ճանաչեց հատիկոին։ 1923-ի նոյմբերի 10-ին ճապոնական ակիտա կաղակում ծնված շունը հենց ակիտա ինու ծեղատեսակի էր։ Պոքրիկ շանը շուտով նվիրում են մի բժիշկ պրովեսորի և այս անդիպումը դարնում է մի մեծ ընկերության սկիսպ։ Ամեն որ հատիկոն ուղեկցում էր տիրոջ աշխատանքի, սпасելով մինչև նա կնստի ավտոբուս, իսկ հետո ժամը 3-ին նորից գալիս էր կանգար ու դիմավորում իր ընկերոջը։ 1925 թվականի մայիսի 21-ին բժիշկները չեն կարող անում փրկել հաթիկոյի տիրոջ կյանքը, բայց շունը կրկին սпасում էր պրոֆեսորին նույն կանգարում։ 17 ամսական հաթիկոյին ուզում էին որդեգրել պրոֆեսորի հարազատները, բայց նա նորից վերադառնում էր կայարան ու սпасում տիրոջը։ Այս պատմությունն ամբողջ աշխարհին հայտնի դարձավ 1932 թվականին, երբ Տոկիոյի խոշոր թերթերից մեկը գրեց այս հավատարիմ շան մասին, որն արդեն 7 տարի նույն կանգարում սпасում էր մահացած տիրոջը։ Այդ օրվանից սկսած Սիբուա կանգար են գալիս բոլոր հետաքրքրասերները հաթիկոյի հետ ծանոթանալու։ 1934-ի ապրիլի 21-ին շան պատվավոր ներկայությամբ էլ բացվում է նրա արձանը, ոչ թե մեռները 1935-ի մարտի 8-ը տիրոջ մահվանից հետո շուրջ 9 տարի հաթիկ ուն շարունակում էր սпасել մահացածշանը գտել էին կանգարից ոչ հեռ ու իսկ նրա մահվանից հետո ճապոնիայում սքոր էր հայտարարվել երկրորդ համաշխարհային տարիներին հաթիկոյի արձանը ոչնչացվեց բայց ճապոնիան չմորացավ հերոս շանը 1948-ին արձանը կրկին կանգնեցվեց այսօր արդեն սիբուա կանգարի հաթիկոյի արձանը սիրահարների ամենանախնդրերի ժամադրավայրն է իբրևան սահման սիրո եւ հավատարմության խորհրդանիշ Դելիմովսիսյանս նեժանաչալյան առավոտը շանթում Ահա հավատարմության այսպիսի վար օրինակները թե պետ դժվարանում եմ ասել մեր հայ մենտալիտետում շունը ինչ տեղ է գրավում որովհետև շատ վատ բառեր են կապված եւ վատ դարձվածներ շան հետ կապված համեն այդ դեպքից խոսենք այդ թեմայով այսօր մեր շատ հետարքի հյուրենք ունենալու բայց այդ ամենը գովազդից հետո Այո կոմերցան դա թարմ էր եթերում Գրկին այսօրվա տոնի կենթանիների համաշխարային օրվա մասին։ Մեր երկրում վերջին տարիներին բավական ակտիվացել է տնային կենթանիների պաշտպանության գործը, միև նույն ժամանակ դերևս շատ խնդիրներ կան եւ մենք բավական հեռու ենք այն երկրներից, որոնց փողոցներում անհնար է հանդիպել անտուն սովաց կամ հիվանդ որևէ կենթանու։ Այսօր կենթանիների խնամքի մասին զրուցելու ենք շների վարքի մասնագետ Արսեն Հարությունյանի հետ բարև դես։ Բարև դես։ Շատ հետարքի մասնագետ շների վարքի մասնագետ, այսինքն արդեն այդ մասնագետի կարիք կա չէ եթե դուք այո մասնագետն եք պահանջարկ ես հանջեն կա թե միշտ կար ուղակի մենք էինք շատ հեռու գուցե կար մենք բաց պարզապես հեռու էինք այո հեռու էինք իսկ հիմա արդեն ավելի կոնկրետացել է այդ մասնագետի պահանջը ավելին շների 
հետ կապված ուրեմ է Հայաստանում թերևս միակ ոչ եթե ոչ միակ հազվագյուտ զարգացող բնակավարներից մեկն է որը այսօր մեր երկրում ստաբիլ այո զարգացում է ապրում Ինչ է տալիս կենթանին տանը, հա, սա երբ եմ են շատերն ասում են, որ դելավ ում է պետք, ինչի տե պետք, սա հիվանդություն է, սա վնաս է, մեկ ուրիշը ասում է ոչ երեխան պիտի մեծանա կենթանու հետ, ինչ է տալիս կենթանությությությությությությ մաշտաբով մարդկությունը ձգտում է մեծ կենտրոնանալ մեծ կաղակներում, մեկապոլիսներում, թերևս առաջին անգամն է, որ նման կարգի զրկանք ենք կրում, մարդիկ զրկանք ենք կրում, բնության հետ իր կապից, իսկ դա շատ � ավելին նրանց բարերար եներգեցիկան, ազնիվ էյությունը կենթանիների, մեզ համար դարել է կենսական հարցի։ Պահանչ, 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 պ բարի, տեսեք, կենթանի պահել է մեծ հաշվով շատ մեծ պատասխանատվություն է, ու վախենում, թե երբ եմ են մարդիկ կենթանի են ձեր բերում, ուղակի հետևելով նորածևությանը, երեխաների մոտ ասենք խաղում են, մի երեխասմա� կննարկման, առանց պատասխանատվության զգացման, առանց գիտակցելու, պահում են ու երկու ստեկ դատապարտվություն է, դատապարտվությունի է վերացվում այու հետ, այս ինչ հասեցի, վերացվում է դատապարտվության երկու � Այն ու ամենային իչ, են թանի պայրը լավ է, բան չեմ ասում, բայց ըստիս, եթե ես խալ եմ կարող եք ուղել, կան կենթաններ, որոնք որ տնային կենթաններ չեն էվ մարդը իրենց պայլու իրավում չուն է, չի գիրեմ, ոզնի, կրյա, ոծ, նման կենթաներ, որոնք որ չեն տնային կենթաններ չեն, դրանք սելեկցիայի չեն են, դրանք համամիտ եմ, ես երևի թե ինքս իմ կյանքի բերումով էտ ամենը անցել եմ շատ սիրելով մանկուծ կենթանին էր, շատ շատ սիրելով պահել եմ և ոզնի, և ոծ, և արձիվ, և աղվես նույնիսկ պարզապես պետ չեր անլ, թե եվ գիտեք իմ դեպքում ես նրանց չեմ դատապարտվ է, չեն զոհաբերվ է իմ պահելու հետևանքով, բայց մի եվ նույն է եկել է են պահը և որ ես հասկացել եմ, որ ես կենթանուն հետո ինչ հանեմ սատկացնել, չգիտեմ ընդե մորդին հանել, աղվես էր, բնականապար եվ դե ինչև է, իմիջալուս նման խորդներ տալիս էին կողգից, չգիտեմ խրդվիլակ սարքել, ես գերադասեցի բաց թողել, նույնը տեղի ունեցավ վերդ կենթանի վերսնելու պահելը, մանավանդ այդ կարգի կենթաներ, ես խորոր չեմ տան, նրանց տեղը բնություններ, հազատությունը։ Նաև վտանգավոր է տանը պահելը։ Վտանգնել իր հերթին, իհարկ է։ Կանք մի փոքր ավելի Ինչպես պահել կենթանուն, որպիսի չլինեն որև է խնդիրներ, ասենք ես եմ, որոշել եմ կենթանի պահել, երբև է չեմ պահել, երեխան ուզում է որոշել եմ պահել, շուն կամ կատու, հա, իրենց մասին է խոսկը, ինչ ես պիտի իմանամ բնականաբար շների մասին պետք է ունենակ տեղեկատվություն, կատուների դեպքում, կատուների։ 
հնարավորին ես ուսումնասիրել նրանց ապրելակ կերպը, շների դեպքում նույնիսկ ավելին ես կուզենայի, որ մարդիկ որև է կոտոտ ձերգ բերելիս, տավյալ ծեղապ տեսակի, ամպայն ման մի կիչ ինվորմացյա ունենան, տեղեք ատվությու ուր է ձգտում և ինչ կարող եք ստանալ այդ կենթանուց, որսոր դակաշանը այսոր բերում, այսոր բերում են պահում են տանը, ունենք շատ վար որինակ, որինակ, այդ կոքեր սպանի ելները, որ այդ կան արտակինից կնքուշ էյակներ են, ստացիսի ինքը չի գտնում այդ նշանակությունը, ու իրամոտ կոնվլիկտ էրում ինք հապակողնոշում սկսմ է կծել։ Նույնը կատուների դեպքում, կատուներին պետք է պահել հնարավորին ես բնականոն պայմաններում։ Կան ես հիմա ծեղատեսակներ, սերնդիս ծնված կոտոտները կարող են դրիվ լիովին տարբերին։ Պես մարդի գեջ ու եղ պայնաց մոտ, այո, երկ որյակները լին մեն դրիվ։ Եսպիսի բի հարձ, եթե դուլ կտաս անիջան, որդև անին շատ ակեն թանից Եվ ստացվում է են անպարկեշ մի ասենք մի տեսարան, եվ որ դու երեխայի թեց բոստում ես, բայց դեմը տկարող է շունը իր ասենք կարիքները հոգալ։ Դա մեր իրակարություն է։ Հա, շունը, ինչ հանի։ Մեծ կաղաքներում, կաղաքապետարան, նասիվ ասեք, թու մոյի այգու, ես կեսը շների մարա են, կեսը շների մարա չին։ Այո, այո, դա շատ նույնպես ծավոտ և ակտուալ հարց է, բայց կարծես, թե ինչոր տենդենցներ արդեն նշմարվում են, նման այդ հ դու շատ հասարակ պատասխան ունեց, բա ինչ հանի։ Իսկ որտեղ եթե չիկան համապատասխան տարացներ, բայց որն այս հարցից հավալի, եթե կարող է տերը պարձապես իր շան հետևից հավակել ու անցավ դումտայց կողջպատնությությությու� ծառայությունները, երբ որ լինեն իրենց բարձության վերա, այդ ժամնակ մենք կարող ենք պարտադրել, ավելի խիս ձևով պարտադրել, իսկ երբ որ այդ նույն շան տերը տեսնում է, թե իր շուրջ է ինչ է կատարվում, Ես կարծես թե արդեն ասում է կաղաքակարության սարսում։ Ամեն մեկ պոպատասխանի իր համար, դա նույն բան է, որ ես աղպս վերստեմ, պողոցի մեջ կսկծեմ, ասեմ է մեկա կեղթոտա։ Բայս չէ, որ կայք աղպի համար։ Եվանում � Մեր աշկի առաջ շատ նման բաներ ունենք, եվ որ մի տաս տարի առաջ դա անհնարիներ, այս որ ասում են չէ, արդեն բնականոն երեկ ուտեղ։ Համաձայն ենք, որպետ կե որենք կենթանների մասին։ Այո, այո, իհարկ է, կարկավորով լավ վերաբերմունքը կամ վատ վերաբերմունքը իր հերթին շատերը պարձապես ինչպես դուք կիչ առաջ նշեցիք պատասխանատվության ողջ մեծությունը չեն ընկալում, վերցնում ենք ենթանի, երկուսուկ ես տարի հետո գուցե են ենթարկում այս կենթանուն, ով որ սովոր է ապրել տանը պապուկ ու ապահով, եր հիմա պիտի ապրի դրսում։ Այ ինչպես կա որև է ձև 
ցավերաբերահսկելու <gülüyor> Երևի թե պետք է օշտված լիս ամենը տարական բարոյական տաներով դա ուտոպիա է բարոյական ելի վերադառնակ իմ հարցը համամիտ եմ պետք է օրենք լինի համամիտ եմ ուտոպիան ուտոպիայով բայց էլի եմ ասում կենթանի պահելը դա նախ եւ առաջ հոգու սրտի մղում է ցանկություն է եւ այստեղ ես դրա համար եմ ուզում հատուկ ակցենտ ավել որ այնու ամենը սա բարոյական խնդիր է ոչ մի օրենք չի կարա դա կարգավորի նույնը նույնը տեղի է ունենում արտասամանյան երկրներում ասեմ ձեզ պետք չի այդ աստիճանի բան անել որտեղ ընդեղ էլ կան կացարաններ մարտիկ վերցնում են կեսից հասկանում են որ չպետ կա դա անեն տանում հասնում կացարան կամ շփր դուրս չեն շփրտում ընդեղ անմիջապես կացարան թե տուժի են ենթարկում դա եւ նույնա չի փոխում ստեղ պատասխանատվության բարոյականության հարց է ուղակի մարդ պետք է մտենա դրան ամենայն պատասխանատվությամբ թե եւ արտասահմանում այդ հարցերին կենթանին պահելը դա նույն նույն չափ պատասխանատու դրսևորում է ինչ որ մեզ մոտ կարելի է ամուսնության առաջար կանել այդ այդ նման պատասխանատվության այն մենտալիտետի հարց է մեր դեպքում երևի խնդիրը ձեր երկար տարիների փորձից ելնելով ինչպես կարող եք գնահատել հայերիս հոգատարությունը կենթանու նկատմամբ եւ ինչով է պայմանավորված մեր անտարբերությունը երբ եմ անգամ դաժանությունը շատ լավ հարց տվեցիք ուրեմն դա նույնպես շատ ցավոտ հարց է իրականում տեսեք մենք մեր մեր ազգը ծայրահեղությունների է ձգտում եւ մենք ունենք մեծ գթասրտության մարտասիրության դրսևորումներ եւ ճիշտ հակառակը մեկ երբեմն նայում ես ու ապշում ես ասում ես ոնց կարա մարդ արարածը սենց բան անի եւ որ տեսնում ես նույն կենթանու հանդեպ ասենք բռնություն դաժան վերաբերմունք ես համարում եմ որ այդ վատ դրսևորումները գալիս են գուցեև թուրթա թուրքա հպատակության հետ կապված է եւ որ մենք երկար տարիներ այդ թուրքերի հետ շփելենք իսկ իրենց մոտ իրենց կրոնով շունը դա հարամ է շունը վատ բան է Եվ եթե նկատել եք այո մեզ մոտ հայերիս մոտ ավելի շատ մեծ սերունդն է այդ կոմպլեքսներով մտենում նման մտեցում ցուցաբերում կենթանիան դե լավ շուն է էլի ավելին ասեմ ձեզ տարածվում են շատ շատ անհետ հետ ասացվածքներ այո օրինակ շան է տնկերություն արա փետը ձեռքիցը միքցի ու դա կարող է ասել միատ ալեհեր պատկառելի տեսքով մարդ ասենք իրա բակի ջահելների մոտ երիտասարդների մոտ հայտարարի որ շան հետ ընկերություն արա բայց փայտը ձեր աբսուրդ ուրեմն ես ուսումնասիրել եմ նման ներեղություն անհետ հետ ասացված ոչ մի ասկ չունի շան հետ եթե դու ընկերություն անես ինչ փայտի մասին ասի մասն է խոսքը շատ ավելի մեծ նվիրում կստանակ ավելի մեծ վստահություն կստանակ քան նույնիսկ մարդու է ես ասեմ դա անգամ աստվածաշնչան ճշմարտություններ են թարգմանված մենք թարգմանում ենք որ շնանալ բառը դա անարակություն է եւ այլն եւ այլ ես ես չգիտեմ այլ թարգմանությունների մեջ կա այդ շուն այսպես արմատ գուցե կա գուցե եւ կա բայց ես դա չեմ համարում գիտեք ինչ դա ավելի շատ փոխաբերական իմաստով պետք է հասկանալ քանզի չի կարելի այդ աստիճանի մեծ բեղադրանք ներկայացնել շներին որտեղ մենք ինքներս է մի բան չենք կներեք համաձայնեմ կարճատ եւ կոմերցիան դաթարից հետո կշարունակ ենք խոսել մեր փոքրիկ չորքո տարիների մասին գոստ Մենք վերադարձանք այո կոմերցիոն դաթարից հիշեցնեմ որ մենք խոսում ենք շների վարքի մասնագետ Արսեն Հարությունյանի հետ կենթանիների ընտանի կենթանիների արհասարակ նրանց պահելու կուլտուրայի եւ չվնասելու մասին եւ կենթանուն եւ ինքներս մեզ ու մեր տան անդամներին խոսեցինք այն մասին որ հայերս մի փոքր վերապահումով ենք մտենում կենթանուն հա եւ մի փոքր բացասա բացասաբար ենք նրանց մտենում ասացվածքներ ունենք որոնք չգիտես երբ ոնց որի մեծ ապակողնորոշում են մեզ ապակողնորոշով բայց գովազդի ընթացքում դուք ասացիք կուզեմ հերոսադի տողներ լսի որ գանդասար եկերացու մասին դուք ավելի լավ կպատմ եք ինձնից կարող եք Այո ես ուզում եմ մի հատ հասարակ օրինակ բերել թե եւ մենք շեշտեցինք որ մեր վրա ազդել է այսպես ասած թուրքա հապատակության շրջանը թուրքերի վերաբերմունքը բայց դրա հետ միասին մենք ունենք հրաշալի օրինակ օրինակ հայտնի գանձասար եկեղեցու բարձրաքանդակների վրա պատկերված է պատկերված են շների քանդակներ 
հետարոսական շրջանում առալեզները նույնպես շանազգի էին, շան ծեղատեսակ էին։ Մեծ արվել է շունը, այսինքը մեզ մոտ ու դա խնդրեմ վարորինակ, նորից եմ ասում մենք ծայրեղությունների ձգտող ազգենք։ Եվ ավել Եվոլության նկատելու, որինակ սենց հասեմ վերջին 40 տարվա մեջ ես ահավոր մեծ տարբերություն եմ զգում այդ մշակույթի, եթե մշակույթը 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 մ շան հետ ինձ ուղարկում են խանութ շունս հետը սկալցեր, փոքր շուններ շատ էի սիրում իրեն։ Դուք չեք պատկեր ասնի, այդ միջեի մայս չեմ կարողան մորանում իս էտ տեսարանները, որեմը մարդիկ շունը իր խելոք իմ կողքով գալիսեր ուզում եմ ասեմ իմա շատ մեծ տարբերություն կա։ Միատ ուրիշ որինակ բերեմ։ Տեսեք, ծայտ աղբյուրներ կա մեր կաղակում, բոլորիս հայտնի, ամար է։ Ես շատ հաճախ եմ արդ ունենում, ասենք շներով կայլել կաղակում, շ առաջներում շատ էին դիտողություն անում մարդիկ մեծ ահասակները։ Ընկերջան հայտաղբյուրից մերեխեքն է խմում։ Բա մորանալով, որ այդ նույնց հայտաղբյուրից խմում են և ագրավները և թապարակաշիները, Վարոն Հարությունյան, նաև մի վերջին հարցքանի, որ եթերա հիրին ժամանակը սուղ է, դեպի մենք գնում ենք դեպի ձմեր, իսկ բոլորս գիտենք, որ ծուրդ ժամանակները ավելի շատ ակտիվանում են կրվացնող այսպես շների այս թեման Հաստեպակը չէ, Սերգեի, ար հասարակ, գաղափարը, արդյոք մարդը ունի իրավունք, ստիպելու, որ իշունը կրվի և դրավրա աշխատի մեծ գումարներ։ Սա նորմալ է, թե սա դեգրադացյայ։ Կրվող շուն այսօրվա դրությամբ ծեղ կրվասնելու կարիքը չէ, ոնցոր առաջվա ասպետները հիմա չենք կրվում, չէ, բայց նորմալա։ Բայց մի եվ նույն ժամանակ մենք նաև նկատում ենք շատ յութուբյան շատ է ջերում, որ պիտվուրը նաև շատ լավ դայակ է, � բարցեր գիտակցություն չի գիտեմ, ոնց անվան ենք, որ ինքը կարա հանգիստ առանց գրվելու գնա։ Իրան պետք է սպորտ, իրան պետք է ակտիվություն։ Պետք է վազի անբող չոր։ Չը վազի վիզիկական աներ են պետք է դա դեմ է նրանց բնությանը, նրանց հոգեբանությունը ուղակի խաղթվում է, պատկերացրեք կրվասնելուց հետո, վերքեր ստանալուց հետո, կենթանաբուժը, անասնաբուժը, նույնիսկ հնարություն չի ունենում, մոտենալ վերքերը մշակելու� բարի եվ անպոպելով նաև այս մեր խնձրահարույց թեման այո, ինչ խորուրդ կտակ բոլոր նրանց, ովքեր պատրաստվում են կենթանի պահել այս որ, պատրաստ լինեն ինչին ու ինչ անեն։ Այո, 
ցանկացած կենթանի պահելուց առաջ մարդ պետք է արհասարակ շատ ծանրութ է թևանի մոտենա մեծ պատասխանատվությամբ ինչու որովհետև կենթանին պահանջում է մեծ խնամք ժամանակ նյութական ծախս արդյոք պատրաստեն այդ ամենը հատկացնել հետագայում նույնպես այլ ոչ թե դա ընդհանրապես նորաձևության հետ էվանք է որ շատ տարածված է բոլորը չի գիտեսն չի սկսել ենք նորաձև է հասկից հեղակ է տեսակի շուն պահել սակայն չմորանանք որ նրանք ծնվել են շատ ցուրտ պայմաններ ու սովոր են ապրել սրտի մեջ ու բերում են հայաստանում շոկին մեղքեն եւ այսպես շարունակ այդ խնդրի հետ ես պատկացեք ամեն օրը մարանշվում ու խորհուրդ չեմ տալի հասկի պահել ինչու որովհետեւ հայաստանում գտնվել են նրանց համար ինքնին ստրես է ոնց ու սպիտակ արժ պահես հայաստանում ինքնին ստրես է նրանց համար հայաստանում ուղակի ապրելը կամ որսորդական շուն ինչ է նշանակում բերել բնակարանը պահել այդ շունը մեղք է ստրես է իրա համար նա պիտի որ դրա համար դրա համար մարտիկ մեծ պատասխանատվության պետք է մտնեն ու իմանան իրենց դեպքի համար ինչ շուն պահեն որովհետեւ շունն էլ ներդաշնակ լինի եւ երկու ստեկ վայել են եւ ընտանիքի անդամները եւ շունը դա մեծ պատասխանատվություն է իրական շունը հոգի ունի շունը էմոցիաներ ունի ինքը ուրախանում է ինքը մեր դառնում է մեր ընտանիքի անդամ ինքը դառնում է մեր ընտանիքի էներգետիկ շղթա շղթայի մեջ է մի մաս է կազմում մի շատ կարևոր մասնիկ ինչպես մի շատ կարևոր մասնիկ այո այո էլ չեմ ասում նրա գենետիկորեն պայմանավորված այդ հավատարմության նվիրվելու հատկությունը ոնց կարելի ինչպես կարելի անտեսել համարեք որ դա երեխա է ինչ տարբերություն հետո տեսեք մեր ազգը ընդհանրապես թույլերի նկատմամբ լավ է վերաբերվում երեխաներին պաշտում ենք մեկ այստեղ հակասություն է ես չեմ կարող անպատկեսնել ինչպես կարելի է թույլին պաշտ պաշտող թույլին օկնող ազգը երբեմն այն նման դաժան դրսևորումներ ցուցաբերի նույն թույլ էակների հանդեպ բոլոր կենթանիների ճիմադության եւ ինֆորմացիայի պակասել է ավելին ստեղ կարելի է մի մի բանել է ուզում ասել տեսեք հետո մեր մի համար եք սա քաղաքականություն բայց մեր պետական այրերի օրինակով շատ շատերը ունենք շատ նեգատիվ օրինակներ երբ որ գնում են որսի գնում են որսի կարմիր գրքում գրանցված կենթանիների հանդեպ էլ չեմ ասում էլ ուղղաթ թիռներով ձկնորսություն են անում երբ որ ոչ ճիշտ որսագողության այն հաստատած թույլատրված մեթոդներով որ այդ ձուկ են դա գիտեք երիտասարդների մոտ պարզապես երիտասարդներին էլ է ապա կողնորոշում ու շատ բաց օրինակ է ծառայում շատ տեղի է լինում ցիկ պարոն հարությունյան որ մեր մեծերն են հիմնականում տատիկներն ու պապիկներն են այսպես ոչ այնքան բարեացակամ տրամադրված կենթանու նկատմամբ սակայն ցավով ուզում եմ նշել նաև որ վերջին շրջանում շատ են այն դեպքերը երբ երեխաները դաժան վերաբերմունք են ունենում շան ու կատվի ձակերի նկատմամբ որովհետև գուցե եւ այդ տատիկների ու պապիկների խորհուրդն են լսում սա նաև եւս մի ցավոտ թեմա է ցավոք մենք այս ամեն ինչ ենք կարող անդրադառնալ մեկ եթերի ընթացքում բայց սիրելի հերոստադիտող հիշեք որ նա եւս այո շները կատուները բոլոր կենթաները շնչավոր էակներ են նրանք էլ ունեն զգացել եթե այդ կենթանուն վատ եք պահելու ավել լավ է չպահեք հենց ուղիղ ինչ մի ինչպես եթե չորորդ երեխան ընտանիքում լինելու է բեր ավել լավ է այդ երեխային չբերեք հա ապրեք դես ամեն անգիս քիչ դարդ ունեք վարկերը այս այնը ապրեք էլի շունս որ նա չորորդ հարգում են էլ կողաս կողաս ցանդա թարմեր եթերում կարծում եմ դեմ չեք լինի եթե եւս մեկ անգամ իշեք մեկ գործ ընկերոջ։ Այո, մեր հաղորդման հովանավորն է Դելտա Կլինիկ բժշկական կենտրոնը, որտեղ կարող եք կատարել բոլոր օրգան համակարգերի համակարգչային ստուգում, 4 տեսոնոգրաֆիա, սրտի էխոկարդիոգրամա, վահանաձև գերդի եւ ճիճվակրության հետազոտություն եւ ողնաշարի դիագնոստիկա։ Այս ամեն նիհարկե կարող եք կատարել զեղչվածքներով։ Դելտա Կլինիկ կարող եք զանգանալ 5960 հեռախոս ամաներով ստանալ որակյալ բուժում բայց եթե կարել է գրանցվեք նոր իսկ մեր եթերը շարունակում է օրվա դեղատոմսի ժողովրդական խորհուրդներով գրանցիք ինչքան ժամանակներն առաջ են գնում այնքան մարդվարողջության վրա ազդող բացասական ազդակները շատանում են որովհետև մարդը աստիճանաբար քայլ ար քայլ հերու է գնում բնությունից այդ իսկ պատճառով մենք ամեն առավոտ ձեզ առաջարկում ենք բնական ու տնական խորհուրդներ եւ այս անգամ մեր խորհուրդներն ուղված են սրտին ինչպես պահպանել սիրտը բնական միջոցներով մանրամասները մարիան վահանյանի հետ բարև ձեզ տիկին վահանյան սիրտը թերևս մեր ամենակարևոր օրգանն է մեր շարժիչն է օրգանիզմի եւ այն հատուկ ուշադրության կարիք ունի այն ինչ բնական միջոցներ են պետք 
Երականչուր անգամ երբ ասում ենք սնում, թե դա չի նշանակում, որ պետք է որ շուտ է լամպայման, որպիսի օրգանիս Նույնպես որպիսի մենք որորս գիտենք մատերի ծայրերում գտնում է բոլոր որգանների կենտրոնները, վերջույթները։ Երբ մենք վերջույթները շպում ենք իրար, ապա գլխուղեղ գնում է իմպուրս և սկսում է սրտի կենտրոնը, որը կարավարում է մեր գլխի կենտրոնում, ապա այն սկսում է ակտիվանալ։ Եվ բացի այդ կա սնդատեսակներ, յուրականչուրին մեկ թեի գթալը մեկ բաժակ ջրին խաղնելուց հետո, թողնում ենք իհարկե երմանջուր, թողնում ենք կսան ռոպե, որպիսի թրմվի, կսան ռոպեից հետո ընդհամենա կամում ենք և խմում կամ կարող են ուղակի, եթե ձերքի տակ կան նաև ալոջենի, սև ալոջենի, նույնպես սև ալոջենի նույն բաղարությությությությությու� կամ շատ լավ է իրենից ներկայասնում սնունդը, դա ամխոխարինելի է կարելի ասել մեղրը, կալյուն, կալցյուն, որը կալյում է պալունակում շատ մեծքանակությամբ, չիրը և չամիչը, լիմոնի կեղևի հետ կամ լիմոնը ամբողջությամբ, ինչ պետք է անել, վերսում ենք հավասար չապաբաժնի, եթե հարյուր գրամից ենք անում, հարյուր գրամ լիմոն աղալ իր կեղևի հետ, մի ուս չիրը ծիրանի, � Հոխարինելի մաս է կազմում, բոլորը արդ են գիտեն, մեր շատ հրաշալի տզրուկները, տզրուկը իրենից ինչ է ներկայասնում, եթե կա խոլիստերին, եթե կա խնդիրիներ արյան մեջ, եթե կա բորբոքային վիճակ, եթե կա սրտխպոտ, եթե կա արյան շրջանարության խանգարում, եթե կա պրոստատի, եթե կա կանացի հիվանդություն, իհարկի լյարդի համար ամպոխարինելի մաս է, ուղակի � լյարդը շրջանում մակրում ենք, որգանիզմը եթե մակրվում է, եթե լյարդը մակրվում է, ապա ամբողջ որգանները նորմալ են աշխատում։ Եվ ընդհամենը տաս տասերկու անգամ դնելուց հետո, յուրականչուր անգամ հինգվեց հատով, դնելուց հետո ամբողջ որգանիսմը նորմալանում է, այլան խտությունը իչնում է, խոլիստերինը իչնում է և կարելի ասել այն ինչը որ անում է մեր այս բնության կողմից տրված հրաշկ մարմինները չի կարող անել ոչ մեկ։ Իշ ես նենք բայց որ սա միայն մասնագետի ծուցումով ու մասնագետի ոգնությամ կարելի ...
շարունակում ենք խոսել առողջյան մասին։ Ասում են, որ հիվանդության ամեն է հուսալի ոգնականը վհատությունն է, որպես կանոն ավելի առակ ապակինվում են լավատես մարդիկ։ Իսկ եթե բժիշկ պացիենտ հանդիպում � Եկակ մեզ մոտ կանկատներն ենք մենք լսում ձեր, այս դրա արդեն պարզելինում ինչ հետազոտություներ է ձեզ պետք, դու կարող չեք թե մեր ոգնության կարիքը ունեք։ Շատ լավ, ինչ կարգի հետազոտություններ է ունենում ենք սրտի շեմի կիվանդությունների սրացում, իչպես նաև զարկերակային ճնշման խնդիրներ։ Մի փոքր խոսենք զարկերակային հիպերտենզիայի մասին, որը մեր որերում ծավոգ շատ շատ կարող ենք առորյայու� իրենք համարում։ Նշեն, որ դա այդպես չէ, 140 և 90 ճնշումը արդեն պետք է զգուշոր են նրանք վերաբերվեն, կանի որ տարիների ընթացքում ազդում է սրտի վրա առաջացնելով սրտային անբավարարություն։ Այ նույնպես շատ է առաջանում և բարձր զարգերական ճնշման դեպքում, նույնպես արկա է լինում։ Եվ տարբեր տեսակի արութմյաներ, որը նշում են եսպես սիրտը աշխատում է հանգիստ, նրանք նշում են կանք սրտի, Իսկ ինչ անել, այն ինչպես հետևել, այն ես նկատել եմ նման բանկա, բայց ինձ լավ եմ զգում, բայց բժիշք նասել է, որ պետք է հետևել, ինչպես հետևել, ինչպես հետևել, ինչպես հետևել, ինչպես հետևել, ինչպես հետևել, ի Նշեմ նաև, որ զարկերակային հիպերտենսյան կարող է լինել ուղակի իդյոպացիկ, այսինքն պատյար չունենալ, որպես առանցին հիվանդություն դիտվել և ունենալ առաջանալ որոշակի հիվանդությունների ժամանակ, որոնք եվ որ մենք կանխում ենք զարկերական ճնշումում, մեզ մոտ արդեն ստաբիլանում է։ Դրանց թվին են պատկանում, վահանաձև գեղծի հիվանդությունները, նրա ախտահա Այդ դեպքում նույնպես պետք է դիմ էր գաստրոնտերոլոգի ստանալ բուժում, կանի որ գաստրիտները էրոզյանների սրացման դեպքում մենք կարող ենք ունենալ ծավեր, որոնք նման են սիրտ անոթային համակարգում Սիմտոմացի Երբ որ ճնշումը կապած է լինում այլ հիվանդությունների հետ։ Ես տեպքում մեզ ոգնության են գալիս տարբեր տեսակի հետազոտություններ, սոնոգրավիկ հետազոտություններ, ինչպես նաև սրտի էխո հետազոտություն, էլեկտրասրտագրություն, նշեմ, որ իմա բրժկական կենտրոնում վահանաձև գեղծի հետազոտությ 
զարգացման ոտքերում, որը նույնպես շատ վտանգավոր է, սակայն կարող ենք մենք ունենալ ոտքերի այդ պուծ նաև այլ խնդիրների ժամանակ, որոնց թվին է պատկանում հոդերի խնդիրը, ինչպես նաև ստորին վերջութների անոտներում եղած խնդիրների ժամանակ, նույնպես կարող ենք ունենալ այդուց։ Բարի, ոտքերի տրոմբերի դեպքում, տրոմբոզների դեպքում, հոդային խնդիրների դեպքում մի հարկե, արդրոզների, պոլի արդրոզների դեպքում և ոսկրային խնդիրների դեպքում։ Ոսկրային խնդիրներից մենք կխոսենք այսօր ոստյոպարոզ կալցի պակաս այդ ոսկրերում, այո և նվազում է մեր ոսկրային հյուսվածքների հիվանդությունն է։ Դա տարիկային է, թե ինչպես է դա եկրում է։ Դա կարող է լինել նաև երի տասարդների մոտ և տարիկային հիսունից հետո, մենապահուզայից հետո է ավելի շատ լինում, նշեմ հիվանդություները, որի ժամանակ ավելի հաճախ է լինում կիչ են ոգտագործում, կայլցի ու բավարար սնունդ, չարաշահում են սուրջը, ալկագոլը, ծխախոտը և մենապավույս զայը ժամանակ ինչպես նշեցի, էստրոգեն հորմոնը կանանց մոտ նվազում է և կայլցին չի յուրացվում ոսկրերում բայց մինչև 40 նույնպես, որովհետև հիմա շատ այդ խնդիրը, ոստյով այդ տասատասը է, այում։ Նա, դուք ասացիք սնունդը չի ընդունում բանի և այն, բայց եթե ամբողջ որ կարտնա շորոտ է, սասենք դա հասկանում, որ ունես որևէ խնդիր, որ համար հիվանդություն է, որ ստյո պարոզը, համար հիվանդություն է, այսինքն կարող է չունեն ալ կլինիկական աղտանիշներ հիվանդը, հետազոտ մաժամանակ նոր իմանա, որ ինքը ունի ոստյո պարոս։ Բայց կարող է լինել սուրց հավեր ողնաշարի շրջանում գոտկային հատվածի, հոդացավեր կարող է ունենալ հիվանդը, հասակի կարճացում նույնպես կարող է լինել այդպիսի հիվանների մոտ, իհարկ նորմա են տեսնում և ոսկրերում երբ որ ստուգում են, նոր արդեն ուրիշ պատասխան է լինում։ Այսինքն եթե մենք որով եկերպ չենք զգում, որ ինչ-որ խնդիր ունենք առջության, կարող ենք եկ չնկատենք, այո, Եվ բացարձակ անվնասը ճառագայ չի պարնակում, վարկյաների ընթասկում որոշվում է կալցի խտությունը ոսկրերում, ոստյոպենի, ոստյո պարոս դիագնզը։ Այսինքր պետք է, եթե անգան ոչ մի սիմպտոմ չունեց, ոչ մի բանք ես չի անանք սասում, եվ նույնն է, տարինք ունեն մի անգամ պետք է կա դենսիտոմետրան աստայտայտայտայտայտայտայտայտայտայտայտայտայտայտայտայտայտայտայտայտայտայտայտայտայտայտայտայտայտայտայտայտայտայտայտայտայտայտայտայտայտայտայտայտայտայտայտայտայտ
Voskreli, Hotuciuna, Kalce, Hotuciuna, Mer Voskrelun, Kanito Kosova, Arroch, Mer Voskor, Kanito Kosova, Arten. Ceva, Borcano, Vain, Mamma, Hasan Ali, Macelli, Macelli, Hasan Ali, Incerci. Hasan Ali, Bolorin, Ire Kazai, Tiramen. Ire Kazai, Tiramen. Aia, am bocșet, s-a diagnozat, ali se dezvoltă. Aia, mi-a încamnit, s-ar chiar nerin, tazgă. S-a dbari, e tot ce am să halbum Ali, deci va cruța în depcum, bolor cronic, imam de tunere, el aveli în servum. Aia, nu m-am bani pe boc. Un enc meng funcționează. Funcțional diagnostică, hamacar ce ai în heta zotuțiune, vor revar chiar nări în tați cum voci mi-a în cicva cruțiune, ai ambocci organ hamacar că suice talis arașnei în bolor hântirnerea. Heta zotumit heto, ar cum ai merhi vandin, nermas nagetimot, am vecear consultația, ar ten ir hântirnerov. E vognașari cicva cruțian, heta zotuțiune, mezmot gorțume acția, ima aran stari ca în sahmana pacman, aio, aran stari ca în sahmana pacman. Așa că ai o demnă să vorbim ce vor să ne ciudele mici de rețele. Ai o spasmă vor vor ați pescuit. Ai, ai. Zânga are lov hisun, utsun hisun. Hera, cu să hamară un grand sume. Ia, ha, e clar nări melte. Ai o mai? Chat, da. Ai o. El vor depkerume. Ai tot ce ne cătum vot kerim, vot kerim. Vor depkerume. Vreau să spun arten. Ce ați văzut când ne-am iagat chintin ne-am neșen că mi-aș chintin ne-am vor un stabil nempat că nu. Anu tain hamacar. Ce chintin ne-am încă pe snaiv hodain hamacar cum iagat așa tabană cam proces ne-am. Nu împe scăugă n-arăcăs ne-l vot kerum ai tot. Cu ni papahum. Ivan de caroghe gangatvel shoot hoc națiunit vot kerum car mărucunit. Și ați hața că ne caragrume vom spor vot că alvi Ai tot sari, zacți să coți nere. Ai să am bocci. Tămrume, hai. Ai, tămrați. În ce pe zdanit cu sapel, hai, în ce pe zi tornel vor pizi, ai stat, ai stat. Dar în ce hasnel, ha? Cu sapelul, ha, mai este un anume, nu m-am gangat, nu e nici este marte, ci nu e gangat, dar e mecan cam aroci marte. Țancalie vor pizi hetazotvi, ca dar berte să ai sonografic hetazotuțiuner, vor rămâne să ne arăvă ruțiunen talis. Tesnelu, te vei alchantire, e arten că ne-a hatelu hetaga bujuma. E tabine. Pat că num anot neri duplex heta zotuțiune vor mai să ne revoluțiune talis tesnelu anot neri marca e trump te voi jvari coși vânduțiune nere. Înci pe snaiv hoderi sonografian hoderi hai de gaz chintine jamana care formen cu ne numen că axta harum hivan neri nu împes gangat cu men saveriz hat capes calelu jamana că zancan hat vatum ai tuciz gat să uțiune ne num timelov men carten parzum men chintire da anot neri hete capas te hoderi. Aio ima bășca can Că într-un mai bolor heta zotuțiunele sonografic arcaen, pava ca în maceli zăhcer uneng, nici pe snaiv aș șapat, anot neri duplex heta zotuțiune, e hoderi sonografian, că catarvin hin cazar tiramov. Zanga are chisun, nu sunt hisun, hamar, nahoro, creanț, fac ef, caro, hai heta zotuțiune. Și atunci, dacă am venit să spun că am mare, că am venit să spun că e în am venit să spun că e în stugvec. Am venit să Nele cam dream că ofcii avelor de cărșe în hava care, iete artele la vda că atar vele avelor de cărșe în hava care, ha, uite cum arată în voci mici, iete dezvăre este răsărjum, mod dezvăre hete vel. În ce anelă este de comic? Bun, în fapt, gusturile ne vor pisi ce hașne ai trânsi. Nu aș nici un câte în ce de niște nergai sunt varicosi vânduți, nu vor avea tăvșat, ha, ce așa în carnumen trump. Ascot să uiți în Aha, vor vor ne, dar vreți. Parico si vândă ciună, da, ieri acneri la inațiune, merg ieri acnerum, arca în pacaner. Normal, jamanac pacaner, pac vom mai nari un hosume de pivere. Ai întrebări, un ierp, din nume actubana cam proces, ai un norit hosume de pivot, chiar e asticiana bar, meng cu noi numeng la inațiune, ieri acneri. Hence, ai la inațiune, ne meng, am vanu meng, varico si vândă ciun. Isc ai varico si vândă ciun, șat vătanga vore, ca ne vor ca o reberel tromboznerii, tromboflebitnerii, zarga. Ai simțit că în Lusans cum anoti arăcă nume trombă, cât să învume. Iisc trombă, și atunci tu te-am cauți barcelona albere, pere el trombă în bolia și zargat mana vor și atunci mahvane berum. Dar și că sunt timp ce când arăcă nume. Tot caien hama car cum car o gând unen alie pere el aia. Ai păcărul banul ați citit. Da, iroc, și at vahenalu e că nivor varicosi vânduțiune, hai să stăm și at și at tarat fațe. Ai păcărul, tâncali e iete uneg mazanut nerit sau cam acest nume girac nerit voron că nașcinom arca cei iere. Anți nec duplex e tazotuțiune, că nivor can tarbert să aici bujum nerit, mici bine hați. Ah, ai tarbert să aici bujum nerit masin. Înci pe ce să bujum mai? Unec de gurai caien bujum nerit hațuc bujescă cănes. 
այսպես կոչված ձիկ կետրիներ, հա, որոնք մեր երակները պաշպանում են տրոմբի զարգացումից։ Իսկ ավելի բար տեպքերում արդեն ծութված է վիրահատական բուժում, խուսապելու համար ծանկալի է դիմեք անութաբանի, իմա բրժկական կենտրոնում բոլոր նեղ մասնագետները կան, այդ թվում գա ստրոյնտերոլըք, կինիկոլըք, ենդակրինոլըք, նյարդաբան, հոդաբան, մաշկաբան և սրտաբան, բոլոր նեղ Հիսոնությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությ